En esta edición estamos muy felices porque la innovación que hemos trabajado es justamente un ciclo de entrenamiento artístico, dinámico, eh, que incluye las distintas, eh, las distintas disciplinas artísticas. Y el objetivo es lograr eh, otorgar las herramientas necesarias para que los participantes puedan eh, construir una producción artística en la fiesta de los intercolegiales que es en el mes de agosto y de septiembre. Entonces en este acompañamiento estamos terminando la primera etapa que le denominamos la fragua del arte y este, estaremos en el día de mañana, miércoles, en, en el departamento Pringles y en el departamento San Martín, en Villa de Praga en la mañana y en la toma por la tarde. El día viernes estaremos en, en Nueva Galia, ya en el departamento Dupuy y así cerraríamos la primera etapa de este ciclo de entrenamiento que ha sido muy positivo y este, ha superado la cantidad de los docentes inscriptos. Así que estamos muy felices y invitamos también a los profesores que quieran sumarse en estos encuentros o en la segunda etapa, todavía están a tiempo de hacerlo. ¿Qué es lo que consultan los docentes sobre estos intercolegiales en su concurso? Eh, las consultas eh, son también sugerencias y siempre se toman para la mejora. Eh, ellos eh, generalmente lo que más solicitan son espacios dinámicos, solicitan eh, sugerencias para poder aplicarlas luego con, con su elenco, eh, eh, herramientas, digi eh, herramientas digitales para, por ejemplo, hacer los audiovisuales, son los elementos que, es, que más solicitan en los encuentros. También eh, esto no es lo mismo con los chicos, de hecho, en Cultura Encendida, que fue una de las innovaciones de este año que se realizó en el Centro Cultural Puente Blanco la semana pasada, fue una alegría trabajar con los jóvenes eh, desde otro lugar, que fue desde el juego, desde actividades lúdicas, y fueron los jóvenes los que trabajaron a través de herramientas tecnológicas como el celular, como el juego, como el preguntados, como dígalo con el ritmo que me guste, por ejemplo, a poemas y canciones de San Luis le pusieron distintos ritmos en el momento del juego y de la improvisación. Entonces fue una oportunidad para jugar a través del arte y trabajar en el concepto de espontaneidad. Para eso, en esta semana, eh, mesas de evaluaciones, eh, aquí en el programa Cultura, eh, con la doctora Silvia Rapizarra, estamos evaluando cómo continuamos en la segunda etapa, que los intercolegiales son dinámicos, van cambiando, se va innovando de acuerdo a los intereses, tanto de los chicos, como tú recién me consultabas, como de los directores de las obras, que son los profesores.